السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلي ون حديث نمبر طلع عيرتي عيرتي موندر حديث النري بالر حسن رحمة الله عليه ورغل أن عبيد الله بن زياد أنري آتشي آلر عبيد الله بن زياد رضي الله تعالى عنه ورغل عاد معقل بن إصار في مرضه الذي مات فيه مرنة روائل نوي واي پتركم الله بن ترتو درين طور ران معقل رضي الله تعالى عنه ورغلي نلن وساري پدرك آغا سنرار کن الله بن ترتو رضي طور ردان معقل بن إصار அவர்கள் என் நலன் விசாரிப்பதற்காக பசராவின் ஆட்சியாளர் உபைதுல்லா இபனு ஜியாத் ரதியல்லாஹு تعالی அவர்கள் செல்கிறார்கள் அப்படி சென்ற வேளையில் ஃபகால லஹு மாக்கிலுன் சஹாபியான மாக்கில் ரதியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள் இன்னி முஹத்திசுக ஹதீஸா சமீஅத்துஹு மின் ரசூலில்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாவின் திருத்தூதரிடமிருந்து நான் செவிமடுத்த ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஹதீஸை உங்களுக்கு நான் உரைக்கின்றேன் ஒரு செய்தியை நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹுவின் திருத்தூர் சொல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் கூறுவதாக நான் செவிமடுத்தேன் அது என்ன ஒரு அடியான் அவனுக்கு அல்லாஹு சுபகான அவனுடைய குடிமக்களின் பொறுப்பை அவனுடைய மக்களுடைய தலைமை பொறுப்பை அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா வழங்கியிருக்கிறான் ஒரு சமுதாயத்துக்கு தலைவனாக ஒருவரை அல்லாஹு தல தேர்வு செய்து விட்டான் அப்படி தேர்வு செய்த வேளையில் அவர்களுக்கு அவன் நலனை காக்க தவறிவிட்டால் அவர்களுக்கு அவன் நல்லதை செய்வதற்கு அவன் கைவிட்டு விட்டால் அவன் கவனிக்காமல் விட்டு விட்டால் சொர்க்கத்தின் சொர்க்கத்தின் வாடையை கூட வாசனை கூட அவன் பெறமாட்டான் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகிறது அந்த சமுதாயத்தினுடைய நன்மையை இவன் கவனிக்க தவறும் விட்டுவிடுகின்றான் அப்படி என்றால் இந்த நபருக்கு சொர்க்கத்தின் வாடை கூட கிடைக்காது என்று சொன்னால் இவன் சொர்க்கத்தில் நுழைய மாட்டான் அந்த அளவுக்கு மிக தூரமாக்கப்படுவான் என்பதுதான் இதற்கு பொருள் இந்த ஹதீஸ் புகாரி ஷெரீஃபில் ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு ஆட்சியாளர் ஒரு இமாமாக இருப்பவர் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய தலைவர் தன்னுடைய சமூகத்திற்கு தான் சார்ந்த அந்த சமூகத்திற்கு நன்மையை நாடிட வேண்டும் பதவியும் ஆட்சியும் கிடைத்துவிட்டால் எல்லாம் தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்தினருக்கும் தன்னுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கும் தன்னுடைய வேண்டப்பட்டவர்களுக்கும் மட்டுமே நலனை நாடினால் போதாது நாட்டு மக்களுடைய நலனை நாட வேண்டும் விவசாய மக்களுடைய நலனை நாட வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு குடிநீர் பிரச்சனைக்கு நலனை நாட வேண்டும் இப்படி எல்லா நிலையிலும் நாட்டு மக்கள் அனைவருமே சாந்தியும் சமாதானத்தை வாழ்வதற்குண்டான வழிகளை அவன் வகுக்க வேண்டும் இதுதான் ஒரு உண்மையான ஆட்சியாளனுக்கு வேண்டியது என்று கண்மணி நாயகம் முகமது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஆட்சியும் பதவியும் அதிகாரமும் இல்லாமலாகிவிடுமோ என்று யாரையாவது பயந்து கொண்டு அவன் அடங்கியிருப்பது ஏற்றமானது அல்ல நியாயத்தின் பால் இந்த ஆட்சியாளன் இருக்க வேண்டும் நியாயத்தின் பால் ஒரு தலைவன் இருக்க வேண்டும் இங்கு எந்த விதமான பாரபட்சமும் இருக்கக்கூடாது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வோம் அல்லாஹு தாலா நம்ம எல்லோரும் புரிந்து கொள்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூர்